Lakini angalia hapo cheki upande wa pili, alimuona mtu huyo. Akashangani wewe, bibi ana ficha sura. Hao wanafahamiana vema kabisa. Kaambia usijihangaishe, wewe ni kapuro mdogo wa chanana. Kumbe ni wewe fara wewe ya Taisan takuzibua. Kaambia muache aende. Yang Taisan ya chanana wewe. Sasa angalia mali ambapo unapoelekea mshenzi mkubwa kaa pembeni kwanza. Maana unachafua magari ya waheshimiwa. Taisan, Taisan uko salama. Taisan, Taisan uko salama. Binti alimuangalia sana Taisan. Ah sema ni watu wa gang jamani mnamfanyia hivi Taisan. Taisan uko salama. Basi mwamba alipoteza ufahamu. Lakini hatimaye baada ya hapo muda ulikwenda na hata asubuhi ilipata kuweza kufika. Mwamba sasa fahamu ndio inapata kuweza kurejea. Ni fumbo la pekee sana ndani ya moto hapa. Hebu tuangalie 14 days. Ndani ya siku 14 mwezi amini. Mwamba kana shika kichwa pasi na kuweza kuelewa. Amelalaje tena mambo ya kulala majimama amechoka. Asa angalia jimama ambaye hapo limepumzika pembeni na maana kwamba alishapata kuweza kufaidi uone. Lakini jamaa alipokuwa muuni ajiacha ile suti mzee alipita nayo ni suti moja matatu ni kuweza kutamba vibaya mno. Hakujali kuhusu kwamba amepumzika na bibi yule ila maisha yake kwa nini ashindwe kuelewa. Akasema hii whisky bana ni adui yangu bwana. Yaani hizi whisky hizi bana hizi. Da. Asa wakati anajipigia piga kujicheki mfukoni kuna kitu alikuta. Kato sasa skaji wanakuja wanacheka kucheki hivi. Anasema eh ni mwanamke kabisa aise. Da, mara za asubuhi bosi. Za asubuhi bosi. Eh. Eh. Kuna nyaa. Vipi mmemaliza kazi yenu? Haya. Kazi pe tara. Basi niendeni mkalale. Sasa asubuhi anaambia kalale. Ikabidi wamshangae lakini wana bala hivi. Ili bala kia nani? Naona kichwa na mumo wewe. Na maana muda si mrefu ataangalia kuhusu masuala ya pesa. Anasema sasa kwa nini miamba asiye msifanye kitu kuhusiana naye? Na maana mara nyingi wana kuchukulia poa. Anaambia usikilize ameshaenda jela mara mbili kwa ajili ya issue za nani? Za president. Sasa haina noma. Pande ya pili basi mwanaume ndo anakuja kidai kwamba nimefika nyumbani. Anaishigi na washikaji zake. Enga supu. Ni mtaalamu bana man suki bana wewe ni bora na kuaminia mtaalamu wa kuunga supu, sio? Akambe na kaoge na mbea pana. Nipatia kwanza hacha ujinga. Misi olewe ya sekwa sababu gani ya ni wewe. Unalana na mwana mke usikoto alafu wa sikutangeneza kifungua kinyo. Mimi sikutaka kupata na kifungua kinyo bana ule mwana mama. Ya so melalaje na mwana mke mbea ato mpendi. Mambo gani ya? Anasama ndiyo mana sikuwe kulalaga marambili. Ya mimi siku moja tu inatuosa. Mwana mke mbea mpendi ni siku moja tu. Ya so mimi nitashangaa. Ya mbu ni mbea wewe ni nani? Uwe ni gangsta. Au ni good for nothing. Yaani uzuri usokuwa na chochote yani. Unaona? Yaani mtu anafanya mambo pasi na kujielewa. <laughs> kwa hiyo nataka kulalaga na kuishi kama hivyo. Kila siku nalala na wanawake ndio wanaweza ku survive. Ah. Asa unajua ni kwambie kitu? Na mabajo tu. Kama mimi ni mtu ambaye ni wa kushindwa nitashindwa lakini nikwambie kitu kimoja. Mimi mara mbili katika anasema siku zake za kichwa amekutaweza kushindwa. Kuna vitu vilishamfelisha ndio maana naishi hivi. Maisha yanabadilika sana kwa hiyo tuweze kumomba Mwenyezi Mungu kwa wakati wote. Kucheki hivi alishtuka akajua jamaa kaona nyoka ni mbona upumbavu kumbe kakalia ngoma. Hivi unajua ni shingapi ya sefara we? Shenzi mkubwa. Tunakalia kimandazi panganga we. Kwa nini ngoni yeye? Yeye kwa vipi sasa mwanaume akawa sasa mimi naonezo ngoni za uchizi hizo. Akaambia kuna mtu wote ambaye anaweza kujua. Unaona? Ndio maana yake. Pindi ambapo watu wanapoweza kukutana au pale wanapokutana watu. Kwa hiyo kila mtu waga anakuwa na list system yake. Kuna farami na list five. Yeye kuna mwingine yote ambaye anataka kukutana wewe? Kwa sababu ni mtu ambaye kila siku anakutana na wanawake tofauti. Kawa ananusa nusa pamba zake na nini? Yeah. Rais kama jamaa amejiambia. Haya hmm? toa yupeleke katika store ikafuliwe pumbavu maana umejiambia ngo yangu. Sasa shangaa Taisang vipi aise? Mambo gani ya kishamba? Lakini mambo alikuwa pia ni mazito kwa sababu jamaa ndo hivyo anasema unanifahamu na changanikiwa kabisa wewe. Kawasha kule akawa na cheki namna hiyo. Ana mawazo katika kichwa chake kuna mambo ambayo alipata kuweza kumkuta. Kwa hiyo pia ye kama yeye pia kuna mambo alimsibu. Basi baadaye mwamba akatoka namna hiyo. Wanyo? Eh umekuja tena ise? Kachomoka namna hiyo. Da. Kuja huko shikaji ni aje? Anasema yuko hapa tena. Unaona? Kwa ajili ya kidani. Nimpigia dili huyu jamaa mbaya mbovu. Naweza hata ukaje ukaacha kitu wako hapo ukachukua mkopo na ninaambia sisi kwa leo umependeza kinoma kaambia lakini sio kwa ajili yako. Sana ba. Haya nipatie. Ni sehemu ambayo unaweza ukaweka bondi. Hata huku kwetu tunajua unaenda mahali labda unaweka bondi saa chochote. 
unapatiwa kiasi cha pesa au una yani una kidani chako unauza kwa bei hasara binti alikuwa anamkubali chali mtana shato kweli sana handsome boy lakini bado life lake anaishi kama vile ndivyo sivyo au sio haya hii hapa unaweza kuondoka hebu niambie sukido gazeti liko wapi basi akasogezwa gazeti Takona tena basi baadaye mr au sio haya kati anatoka kuna mwamba alikuwa anaingia namna hiyo. Una shida gani wewe sasa? Hebu angalia. Yaani bibi huyu ameamua kila siku anakuja hapa kwa ajili yako. Alileta pete, sasa hivi kaleta kidani ili tu akuone wala sio pesa mara ghafla kizito kaingia. Leta, leta nini? Pumbavu na maana ujui. Sasa kuna hiyo gold eh, wanaita golden gold pick. You pay with yourself? Yeah? Yaani hebu angalia umetoa milioni ngapi umetoa kwa ajili ya kuweza kununua. Oh, you can't go Yenye milioni tano kwa nini ni fake ya sasa? Yule mpumbavu amejaribu kuweza kucheza deal unajua ni pawn shop, duka kama vile Lambera na nini. Lakini sasa ni wazo biashara uria. Hebu angalie ngoma ni gold original wa sasa jamangu hii. Yaani ni nguruwa gold kwa hiyo usishangae. Huyu anaonekana kama nguruwa kweli. Yeah. Kwa hiyo umefanya hivyo kwa sababu ambie acha bana. Kama jambo likikukuta wewe unafikiri kwamba utakuwaje? Lazima uweze kujua. Eh ngilipaswa mpatie nini? Pawn shop au milioni 6 milioni tisa hivi. Eh, hawa soma milioni sita Anaambia hii soma siara jamaangu ujue. Wewe kana yoyo. Kwa nini potesa milioni sita Ingilipaswa uchukue jukumu kwa ajili hiyo. Mimi tena. Hivi unatarajia nini pia unapopokea kitu kama hicho? Mimi hata sijui. Ishakwambia mara ngapi aise? Jaribu kusoma mchezo kabla ya hilo. We ni mtu wa kwenda klabu tu kulala klabu tu kucheza na mamanzi nini? Unashindwa kucheza dili Je, unafikiria kwamba mimi hapa aise? Natangaza injili hapa? Ndio. Au unafikiri mimi sina chupa kwenda? wakaanza kuletana noma. Sasa wana lumbana wana lumbana kinoma mimi siamini. Lakini ghafla kuna mtu ambaye alikuwa anafika katika sehemu hapa. No. Takulipa nitakulipa. Alikuwa ni binti mmoja masuri kweli kweli. No. Kakuta watu wanabishana huku milioni mbili hiyo. Chukua basi. Nenda kapambana na maisha yako. Unaniwaza mimi nalala club pumbavu. Ucheki hivi. Ana mboi chaliwa makaba tu. Takupiga huyo pumbavu baada ya kumuona bibie. Mara tai sana. Alikusikika. Na ni kweli ni mtu ambaye yani Ha, maisha yake yamevurugika. Atujue amepigiwa wapi? Najua maisha yanabadilisha ndugu yangu. Kwa hiyo 